வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பால் குழக்கட்டை ஒன்றா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சவுத் இந்தியன் ஆத்தன்டிக் டிஷ்ஷு இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் அரிசி அரிசியை நல்லா ஊற வச்சிடணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நாலு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் அரிசி நீங்கள் இட்லி அரிசி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை புழுங்கரிசி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இட்லி அரிசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஒரு மூணு கப்பு அரிசி போட்டுக்கோங்க நம்ம ரைஸ் குக்கர் கப்பு சைஸுக்கு மூணு கப்பு ரைஸு அந்த ரைஸை வந்து நல்லா ஊற வச்சிடணும் தண்ணியில் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் செகண்ட் இன்க்ரீடியண்ட் இப்போ பால் கொழக்கட்டை வந்து என்னென்னா ஸ்வீட்டான ஐட்டம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு நூறு கிராம் நூற்றம்பது கிராம் வெள்ளம் ஏலக்காய் ஃப்ளேவருக்கு அப்புறம் திருவினா ஒரு கப் தேங்காய் தேங்காய் பூ தேங்காய் பூவை நல்லா நைஸாக திருவிடணும் வேணும் உங்களுக்கு பால் வேணும்னா பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் டேஸ்ட்டுக்காக இல்லைனாலும் அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம செய்முறை அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை வந்து அரைக்கிறோம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் கிரைண்டர் தான் பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்டரில் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மாவு நீங்கள் அரைக்கும்போது என்ன பார்க்கணும்னா தண்ணி நிறையா ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா இதில் தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் அடுத்து அதனால் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு அளவான பக்குவத்தில் எடுக்கணும் அதனால் தண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம மாவை அரைச்சி எடுத்துட்டோம் அரைச்சி எடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு வேலை கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல க்ளீனான ஒரு வெள்ளை துணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதில் வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணியை வடிகட்டலாம் இப்போ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி வடிகட்டி கொஞ்சம் கட்டியாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு நல்ல வெள்ள துணியில் நீங்கள் மாவை ஊற்றிடணும் மாவை ஊற்றிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மாவி ஊற்றின டவலில் நாலாக மடிச்சிடணும் மடிச்சிட்டோம்னா அந்த இ அதில் மாவில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை அந்த டவல் உறிஞ்சிடும் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் அந்த இருபது நிமிஷம் வச்சும் இல்லை நமக்கு வந்து இன்னும் ஈரம் இருக்குன்னா அந்த டவலை திருப்பி இன்னொரு தடவை வேறு பக்கம் மா அடுத்த பக்கம் மடித்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வைங்க இருக்கிற எல்லா ஈரத்தையும் உறிஞ்சிடும் பத்துக்கு இருபது நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் நம்ம எப்படி கொழக்கட்டை உருட்டும் போது கொஞ்சம் மாவை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கொழக்கட்டை முடி எல்லாம் அந்த பால் கொழக்கட்டை செஞ்சு முடிகிறப்போ இதை வந்து நம்ம கரைச்சி அந்த இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாவு ஓரளவுக்கு பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து தனித்தனியாக வரும் உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு அந்த பதம் வரும்போது டவல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கலாம் இல்லை நீட்டமாக பிடிக்கலாம் அவங்களோட வசதி தான் எப்படி வேணால் சின்ன பசங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களையும் நீங்கள் வந்து உருண்டை பிடிக்க விடலாம் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த மாவை இப்போ வந்து உருண்டை பிடிச்சிட்டோம் உருண்டை பிடிக்கலாம் நீங்கள் அதை முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்தெந்த டிசைன் வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கப்பு வந்து ரெண்டு ரெட்டு மூணு கப்பு அளவு அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பிளேட் பெரிய பிளேட் சைஸ்க்கு மூணு பிளேட் வரும் உங்களுக்கு கம்மியான அளவு வேணும்னா நீங்கள் அளவை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பிளேட்டு அளவான உருண்டை வந்து ஒரு ஒரு கப் முக்கால் கப் அந்த அளவு வச்சுக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சிட்டு 
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இதை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அளவு வந்து ஒரு ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு சுமார் மூணு டு நாலு கப்பு நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நம்மளோட பால் கொழுக்கட்டையோட அந்த வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம வந்து அதில் வந்து பால் கொழக்க இந்த கொழக்கட்டையை ஆட் பண்ண போகிறோம் உருட்டி வச்சுருந்த மாவை வந்து உள்ளே போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற கொழக்கட்டையை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்கல ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மாவு அரைக்கிறப்ப சும்மா ஒரு இத்தனோண்டு கை நுனி விரல் நுனி உப்பு ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சின் ஒரு விரல் நுனி உப்பு தான் கை அளவு இல்லை விரல் நுனி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மாவு அரைக்கிறப்ப இப்போ வந்து இது வேகிறது வந்து நமக்கு ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அது முதல்ல நீங்கள் தண் பால்ஸ் எல்லாம் போடும்போது ஒரு தடவை கிளறி பார்த்துக்கலாம் ஒட்டு தான்ட்டு போடுறப்பையும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா தனித்தனியாக ஒவ்வொரு உருண்டையாக ஒவ்வொரு கொழுக்கட்டை உருண்டையாக எடுத்து போடுறது நல்லது இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் அப்படியே பிளேட்டை கம்தாதீங்க ஒன்றுன்னா எடுத்து போடுங்க பிளேட்லேருந்து இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி நடுவு நடுவில் ஒரு தடவை கிளறி பார்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம என்ன வந்து நம்ம உருண்டெல்லாம் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கொழுக்கட்டெல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம ஸ்வீட்டு இதில் சேர்க்க போகிறோம் வெள்ளம் தேங்காய் ஏலக்காய் அரைச்சி இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதை அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் எல்லா எல்லா நம்ம உருட்டி வச்சுருந்த கொழக்கட்டையும் அதில் போட்டுட்டோம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அந்த கொழக்கட்டையை கொதிக்கிற தண்ணியில் போடணும் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிறப்ப தான் போடணும் கொதிக்கிறப்ப போடலன்னா அந்த கொழக்கட்டை வந்து கரைஞ்சிரும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ கொ நல்லா கொழக்க கொழக்கட்டை வெந்துட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட நிறம் மாறிடுச்சு என்னென்னா இப்போ நம்ம கஞ்சி வடிக்கிறப்போ சாதம் வடிக்கிறப்போ எப்படி கஞ்சி வருதோ அந்த மாதிரி அதனால தான் கலர் மாறிட்டுருக்கு இப்போ நல்லா கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் ஒரு கரண்டி எடுத்து கிளறி பார்த்தீங்கன்னா கொழக்கட்டையோட பதம் தனித்தனியாக தெரியும் ஸோ நல்லா தனித்தனியாக வெந்து வருது கொழக்கட்டை இன்னும் ஒரு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிரும் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஸ்வீட் மிக்சர்லாம் ஸ்வீட்டு வெல்லம் தேங்காய் பால் கிடைக்கிறது அதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்து இப்போ அதை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அடுத்து கொதிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கொழுக்கட்டை இதில் வந்து இப்போ தேங்காய் தேங்காயும் ஏலக்காயும் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதில் இப்போ அதில் என்ன பதம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ திருவுனது ஒரு கப் ஒரு கப்பு திருவுனது இல்லை உங்கள் திருவுனது கிடைக்கல ஃப்ரெஷ்ஷு கோகோனட் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரோ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரோசனில் கிடைக்கிற தேங்காய் பூவையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நாலு ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம் போட்டு ஒன்றா இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி அந்த தேங்காய் பால் நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கிற குழக்கட்டையில் சேர்க்க போகிறோம் தேங்காவை அரைக்கிற பதம் வந்து நம்ம ரொம்ப மையாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த பூ இருக்கிற மாதிரி அரைங்க அப்போ நான் தான் சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல அந்த பூவோட இது உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி கரைச்சி தண்ணி கலந்து அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைங்க ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் அரைச்சி முடிக்கிற அந்த டைமில் கண்டி கொழக்கட்டை உங்களுக்கு வெந்திருக்கும் வெந்தது வந்து நீங்கள் அமுத்தி பார்த்துக்கலாம் அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நல்லா உடையணும் பிசு பிசுன்னு ஒட்டக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் கொழக்கட்டை வேக வச்சுருக்கிற தண்ணியிலையே எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியை நீங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை தண்ணி உங்களுக்கு பத்துலேயும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியை வந்து சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு தான் சேர்க்கணும் கொதிக்க வைக்காம சேர்க்காதீங்க தண்ணி பத்தலைன்னா இதில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து வச்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அடுத்து பாகு காய்ச்ச போகிறோம் வெள்ளைப்பாகு அந்த பாகுக்கு நம்ம இதில் இருந்தே தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தனியாக தண்ணியை கொதிக்க வச்சும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாகு காய்ச்ச போகிறோம் அதுக்கு பாகு காய்ச்சறதுக்கு வந்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் சிம்மில் மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளத்தை நம்ம சேர்க்கணும் வெள்ளத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா முதலே துருகி வச்சுருக்கணும் கட்டியாக போட்டுறாதீங்க துருகி வச்ச வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு அதை கலரணும் நம்ம 
இப்போ நம்ம கொலக்கட்டைக்கான சக்கரை பாகு வந்து நம்ம பாகு மாதிரி காய்ச்சணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் போட்ட வெள்ளம் வந்து சுடு தண்ணியில் கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே அதுவே போதும் அதை நம்ம வந்து அது இன்னொரு ரீசன் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நம்ம வெள்ளத்துலலாம் சில சமயம் சின்ன சின்ன கல் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை போக்குறதுக்காக நல்லா காய்ச்சிட்டோம்னா காய்ச்சிட்டு அதில் ஊற்றுறப்ப நம்ம வடிகட்டி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம காய்ச்சிருக்கிற பாக வந்து வெள்ளப்பாக வந்து வடிகட்டி ஊற்றணும் நம்ம அந்த கொடிக்கிற பாத்திரத்துலேயே நம்ம கொதிக்கிற பாத்திரத்துலேயே ஊற்றிடலாம் வடிகட்டுறது எதுக்குன்னா நம்ம சில சமயம் அந்த முதல்ல சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன கல் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டுறது நல்லது சக்கரை பாகு காய்ச்சினீங்கன்னா அது தேவையில்லை வடிகட்டி இப்போ ஊற்றிடுறோம் வடிகட்டுறது தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் லைட்டாக பாக மாதிரி காய்ச்சிறது நல்லது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம வடிகட்டுறது நல்லது நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பாலையும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்த மாவையும் ஒன்றா சேர்த்து கரைக்க போகிறோம் கரைச்சிட்டு அந்த அந்த ரெண்டையும் கரைச்சி வச்சுருந்ததை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொதிச்சுட்டு இருக்கிற பாத்திரத்தில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டோம்னா நம்மளோட பால் கொடுக்கட்ட ரெடி நீங்கள் அந்த இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிக்கணும் கையை வச்சு நல்லா கரைச்சிருங்க கரைச்சிட்டு கரைச்சதை இப்போ நம்ம அந்த பாத்திரத்தில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளறிகிட்டே இருக்கணும் கொதிக்கிறப்போ அந்த பாலில் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் நல்லா ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலர் நல்லா அந்த பாகோட கலர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோன்னா இதை வந்து நம்ம நல்லா கொஞ்சம் இப்போ அரிசி மாவும் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் கெட்டியாகிறது நம்ம எப்படி முதல்லலாம் எப்படி சாப்பிடுவோன்னா நம்ம நல்லா நைட்டு இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சு சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது நல்லா இறுகி இருக்கும் அந்த பா பாகு நல்லா ஊறி இருக்கோம்மா அந்த கொழக்கட்டை எல்லாம் நல்லா ருசியாக இருக்கும் இல்லை சில சமயம் வந்து நம்ம நைட்டும் கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் காலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஊறி இருக்கும் நல்ல ருசி இன்னும் நல்லா கொழக்கட்டையில் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ கா கொழுக்கட்டை வந்து பால் கொழுக்கட்டை காலையில் பார்க்குறோம் காலையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாகெல்லாம் நல்லா அந்த தேங்காய் பால் வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா இறுகி இருக்குது இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ரெடியாக இருக்குது